ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் வந்து பெஸ்டன் பேசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கர்நாடிக்கில் மூணு விஷயம் பார்த்துட்டோம் முக்கியமானது சுருதிகள் சுரங்கள் சுருதிகள் ராகங்கள் அவ்வளோதான் அதில் அடிப்படை அடுத்து வெஸ்டனில் பார்த்திங்கன்னா நாலு இருக்குது அந்த நாலை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய நோட்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்து அதை கர்நாடிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ரீட் பண்ணலாம் ப்ளே பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் அதில் வந்து வெஸ்டர்னில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நேம் அண்ட் வேல்யூ ரெஸ்ட் அடுத்து பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நேம் வேல்யூ ரெஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டை அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இதில் கிளாசிக்கலும் எப்படி வெஸ்டர்னோட அட்டாச் பண்ணி எழுதுறது ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் என்ட்டு கேட்குறாங்க மாஸ்டர் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் போயிட்டுருக்கேன் இன்னும் எனக்கு சரியான ஒரு தெளிவு கிடைக்கல அப்படிங்கிறாங்கன்னா அது காரணம் என்னென்னா அது அடிப்படையை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் போகும் பொழுது அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் லெசனாக உங்களுக்கு அமையும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது கிளாசிக்கலோட பேசிக்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து இன்றைக்கி நம்ம வெஸ்டர்னில் நேம் வேல்யூ அது நாலு விஷயத்தில் மூணு விஷயங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதோட கிளாசிக்கலாக எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முக்கியமான லெசன் அதனால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஹாய் வியூவர்ஸ் இது வரைக்கும் இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பில் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அனுப்புகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும் வாங்க பாடத்திற்குள்ளார போகலாம் ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நேம் வேல்யூ ரெஸ்ட் அண்ட் கிளாசிக்கல் இப்போ ஒரு இந்த ஃபைவ் லைன்லையோ இல்லை மேலே லெஜர் லைன் சொல்லுவாங்க கீழேயும் இருக்கிறது லெஜர் லைன் தான் இதில் இது போல் ஒரு ஓவல் சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபவர் இது போல் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து செமி பிரீவ்னு இருக்கு செமி பிரீவ் ஹோல் நோட்னு சொல்லுவாங்க இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது நாலு முழு தட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதோட வேல்யூ வந்து இது நேம் வந்து செமி பிரிவு அடுத்து இதில் வந்து இப்போ ஒரு இது ஃபோர் பை ஃபோர்ங்கிறதுனால இதில் நாலு கிட்ட அதனால இதில் ரெஸ்ட்டு கிடையாது ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் வாசிக்கணும் அது போல் அந்த அளவுக்கு வாசிக்கணும் அடுத்து கிளாசிக்கலாம் இதை எப்படி சிம்பிள் போகணும் ஒரு நெடில் சொரம் அப்புறம் செமி கோலம் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து டாட்டர் மினி அதாவது இதோட பேர் ஒரு ஓவல் சைஸ் ஒரு ஸ்டெம்னு சொல்லுவாங்க இது பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி இப்போ இது நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட்டர் மினி அடுத்து வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அதாவது த்ரீ பீட்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து ஒரு ரெஸ்ட் இப்போ ரெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பீட் ரெஸ்ட் அதுக்கு இப்படி தான் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் இந்த சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பீட் ரெஸ்ட்னு அர்த்தம் இது போல் ஒரு சிம்பிள் சரிங்களா அடுத்து ஒரு கோடு ஒரு ஓவல் சைஸ் இருக்குது ஸ்பேஸில் இருக்குது அதுக்கு நேம் பார்த்தீங்கன்னா மினி இதோட வேல்யூ வந்து டூ பீட் ஒன் டூ கிளாசிக்கலில் சார் நெடில் ஒரு செமி கோலம் அப்படி எழுதணும் நீங்கள் இப்போ இதோட ரெஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த தேர்டு லைனில் மேல் பார்த்தாப்பில் ஒரு செவகவடியில் ஒரு பிளாக் இருந்துச்சுன்னா அது டூ பீட் ரெஸ்ட்டை பிடிக்கும் இப்போ ஃபோர் பை ஃபோரில் நாலு பீட்டு ஃபுல்லாகிடுச்சு அதனால் இதில் ஒரு பீட்டு ரெஸ்ட்டு அப்போ ஒன்று காமிச்சிட்டாங்க இதில் ரெண்டு பீட் இருக்குது மிச்சம் ரெண்டு பீட் வந்து ரெஸ்ட்டு அதாவது சா டூ ரெண்டு பீட் ரெஸ்ட்டு சரிங்களா அதை வந்து இப்படி தான் காட்டுவோம் அடுத்து ஒரு பிளாக் ஓவல் ஒரு ஸ்டெ ஸ்டெம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதோட பேர் வந்து கிராச்சட் நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த இந்த நாலு விஷயங்கள் இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக எவ்வளோ பெரிய கிராச்சட் இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீட் அதாவது ஒரு தட்டு ஒன் சரிங்களா அடுத்து ரெஸ்ட்டு போகிறது இப்போ இது ஃபோர் பை ஃபோர்னால் நாலு பீட்டு உள்ளார் இருக்கணும் இப்போ ஒரு பீட்டு அப்புறம் ரெண்டு பீட்டு ஸோ மூணு பீட் ரெஸ்ட்டு அடுத்து ஒரு ஓவல் ஸ்டெம் இது பேர் வந்து ஃப்ளாக்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளாக் அதாவது ஒரு ஃப்ளாக் இருக்கும் 
இப்போ இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா குவாவர் குவாவர்னு சொல்கிறாங்க இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அரை வே அரை தட்டு அதாவது ஒன்றில் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு தட்டு தட்டு முதல் அப்படி அதில் அரை பீட்டு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதில் அரைனா மிச்சம் மூன்றரை பீட்டு நமக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஃபோர் பீட் போகும் அப்போ ரெண்டு இது ஒன்று மூணு இது ஒரு அரை பீட் ரெஸ்ட்டு அரை பீட் ரெஸ்ட்டை வந்து இது போல் குறிக்கிறாங்க அரை பீட் ரெஸ்ட்டு போகிறாங்க அப்படி போட்டு ஒய்மே இருக்கும் அதில் ஒரு பிளா இப்படி கண்டாக்ட் வந்து இருக்கும் அடுத்து அதே தான் கோவர் தான் அதில் ரெண்டு ஃப்ளாட் இருக்கும் ரெண்டு ஃப்ளாட் அதுக்கு பேர் வந்து செமி கோவர்னு சொல்கிறாங்க செமி கோவர் இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்டர் பீட் அதாவது கால் பீட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ இதில் ஃபோர் பை ஃபோரில் நாலு பீட்டில் கால் பீட்டு தான் நம்ம நோட் இருக்கா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு மூன்று அதில் ஒரு கால் பீட் ரெஸ்ட் சரிங்களா இப்போ இது வந்து அரை பீட் ரெஸ்ட்டு இது கால் பீட் ரெஸ்ட் இதுதான் வந்து வெஸ்டர்னில் இருக்கிற முக்கியமான சாராம்சம் நேம் வேல்யூ ரெஸ்ட் அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபோர் பை ஃபோரில் இந்த அரை பீட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு அறையாக இருக்கும்போது இதுமாதிரி ஒரு ஒரு கோட்டால் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இது அரை இது அரை ஆஃப் ஆஃப் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஃபோர் பை ஃபோர்னா இதில் ஒன் டூ இது ரெண்டு பீட் ரெஸ்ட்டு இது ஒரு பீட் ரெஸ்ட்டு இது ஒரு ஒரு பீட் ஆகிடுச்சு அப்போ நாலு பீட் கணக்காகிடுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடு இருந்துச்சு ஏ இது ஒரு கோடு லைன் இழுத்திருந்தால் அது அரை அதே ரெண்டு கோடு ஜாயின் பண்ணியிருந்தால் அது குவார்ட்டர் பீட்டை பிடிக்கும் அப்போ இது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆனால் ரெண்டு கோடு பிடிச்சிருக்காங்க அப்போ நாலு கால் சேர்ந்து ஒரு பீட் ஆகிடும் ஒரு பீட் ஆகிடுது இது வெஸ்டர்ன் கர்நாடகில் பார்த்தீங்கன்னா சரி கமா அடி போட்டு ஏதோ ஒரு நோட் இருக்கலாம் பட் மேலே வந்து அதாவது நல்லா கவனிச்சுங்க குறில் சுரத்துக்கு மேலே ஒரு கோடு போட்டிருந்தால் அது கால் பீட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரும் ஒரு கோடு இருக்கு அப்போ இது அற இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து ஒரு கோடு ரெண்டு கோடு அப்போ இது அற இது ரெண்டும் கால் கால் இப்போ கர்நாடகில் பார்த்தீங்கன்னா நெடில் சோரத்துக்கு மேலே ஒரு கோடு இருந்தால் அது அறையாகிடுது குளில் சோரத்துக்கு மேலே கோடு இருந்தால் அது கால் ஆகிடுது இப்போ கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டும் ஒன்று தான் வெஸ்டர்ன் கர்நாடிக் ரெண்டும் ஒன்று தான் இது ப்ரொனன்சியேஷன் தான் வரும் சாதம் சரிகா சரிக சா இது பாருங்க ஒரு கேட்டு இது நல்லா கவனிச்சிங்க கமாவோட வேல்யூ வந்து அரை பீட் இதே கமாவுக்கு மேலே கோடு இருந்தால் கால் பீட் அதேமாரி செமிகோலோட வேல்யூ ஒரு பீட் இது பாருங்க செமிகோலோட வேல்யூ ஒரு பீட் அதே கமாவோட வேல்யூ அரை பீட் அதே கோட்டை கீழே குறில் சுரமோ அது பாருங்க கோட்டை கீழே கமா இருந்தால் அது குவார்ட்டர் பீட் ஆகிடும் குவா கோட்டை கீழே செனி கோலம் இருந்தால் அது வரும் செனி கோலம் கோட்டை கீழே இருந்தால் அது கால் பீட் ஆகிடும் ஸோ அது போகிறோம் இப்போ அரை இருக்கா அப்போ சா ச அப்படின்னு நீட்டி வாசிக்கணும் அதாவது ஒன்றரை பீட்டு மாத்திரை கணக்காகிடுது இந்த சா சா ச அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் நம்ம ப்ரொனன்சியேஷனில் நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் பட் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்றைக்கி இது தான் செனி ப்ரீ டாட்டர் மினி மினி காட்சட் கோவர் செனி கோவர் இதுதான் மேக்சிமம் சாங்கில் வரும் இதுக்கப்புறம் இருக்கு நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ரொம்ப பழுப்பிக்க வேணாம் ஸோ இந்த சார்ட் இந்த பிடிஎஃப் வேணுங்கிறவங்க இது இல்லாமல் சினிமா நோட்ஸ் அதாவது என்னென்னா இந்த மாதிரி அடிப்படைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக எந்த நோட்ஸாக இருந்தாலும் வாசிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அப்புறம் பாடணும் அப்புறம் தான் வாசிக்கிறது முதல்ல சுரமாக பாட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பாட்டாக இருந்தாலும் வாசிக்கலாம் ஸோ அடிப்படையாக நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அடிப்படைகள் இன்னும் இருக்குது இன்றைக்கி இதை பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி நோட்ஸ் அது ஒன்று தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா வெஸ்டர்ன் அவ்வளோ தாங்க க்ளோஸ் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கலில் மூணு கர்நாடிக் சொரணா என்ன சிந்திகள்லாம் என்ன ராங் அலிமல் தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்து வெஸ்டர்னில் நேம் வேல்யூ ரெஸ்ட்டு பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி நோட்ஸ் நாலு விஷயங்கள் அதில் இப்போ மூணு விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாகிடுச்சு அடுத்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி நோட்ஸ் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் அதை கிளாசிக்கலில் எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு அடிப்படை புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம பொண்ணு கிளா பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி நோட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்களை வாட்ச் பண்ணுங்கள் 
மியூசிக்கை பற்றியே தெரியாதவங்க கூட இசையை பழகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கான்செப்ட் ஸோ அதனால் இதை அடிப்படையாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முறையாக ஒரு குருவிட்ட போயிட்டு உங்கள் இடத்துல ஏரியாவில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் முறையாக பழகும் பொழுது அதில் ஒரு இன்வால்மெண்ட் வரும் அப்போ தான் நீங்கள் அதை வச்சு அவங்களுடைய பேசிக்ஸை வச்சு நம்ம கூட அவங்க கூடயே போகலாம் இந்த சைடில் இந்த சுரங்களை வச்சு நீங்கள் ஓனாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சினிமா பாட்டை வாசிக்கலாம் ஐயோ இந்த நான் அவர்கிட்ட போகிறேன் மூணு வருஷமாக போகிறேன் ஆனால் எனக்கு பாட்டு வாசிக்க தெரியல அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய தவறு அது குரு மேலே தவறு கிடையாது உங்க மேலே தான் தவறு ஏன்னா நீங்கள் அடிப்படையாக தெரிஞ்சுக்கங்க கேளுங்க உங்கள் குருக்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி சார் என்ன சார் இது அப்படின்னு கேளுங்க கேட்டுங்க கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சினிமா நோட்ஸ் அவங்கள்ட்ட சினிமா நோட்ஸ் சில பேர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சிலப்பாக சார் இருப்பாங்க ஸோ அதுமாரி சினிமா சாங்ஸ்க்கு நோட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது நம்ம வீடியோவில் இருக்கிற நம்பர் திறப்பு கொண்டு வாங்கிக்கங்க இன்னும் பயிற்சிகள் நாங்கள் தரப்படும் நோட்ஸ் எழுதுகிற பயிற்சிகள் தான் இனிமேல் மை மியூசிக் மாஸ்டரில் வரப்போகுது ஏன்னா நிறையா ப்ரிண்ட் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நோட்ஸோட இனிமேல் எப்படி நோட்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எழுதணுங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்